ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಎರೆಹುಳು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪಕಸುಬಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೈತರು ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಪೂರಕ ಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಯು ಒಂದು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ ಪ್ರೀತು ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಇವಾಗ ಏನೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸುಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರೈತರು ತುಂಬ ಅದು ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅದು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಇದನ್ನು ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದ್ರ ಬದಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೋದನ್ನ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೈತರು ರೇಷ್ಮೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳಿಯೋದು ತಿಳಿಯೋದಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಅದು ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಇದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ವಿಧಾನ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅದು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಟನ್ನಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುವಂಥ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ವೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಲಿಗ್ನೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತೆಂಗಿಂದ ನಾರಾಗಲಿ ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಡಿನ ಸೋಂಕನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಈ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಲೇಯರ್ನ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಲಿಗ್ನಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥ ತೆಂಗಿನ ನಾರಾಗಲಿ ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಂಥ ನಾವು ಕೆಳೆ ಪದಾರ್ಥ ಪದಾರವಾಗಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಗಣಿನ ಒಂದು ಪದರವಾಗಿ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಪದರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಗಣಿ ಪ
ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ತದನಂತರ ಅದು ಅರ್ಧ ಕೊಳ್ತಂಥ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರೆ ಹುಳ್ಳು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗೊಬ್ಬರವಾದ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗೊಬ್ಬರ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮೈನ ಆಸಿಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಈ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವು ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೇ ನಾವು ಎರೆ ಗೊ ಎರೆ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎರೆ ಹುಳುವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಥರದ ಎರೆ ಹುಳುಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರು ಥರದ್ದು ಅಂದರೆ ಯುಜಿನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಿರಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಥರದ ಎರೆ ಹುಳುವನ್ನು ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾರೇ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಟನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಟನ್ನಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಈ ಎರೆ ಹುಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ಯಾಜನ ಅರ್ಧ ಕೊಳ್ತಂಥ ಈ ತ್ಯಾಜ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಎರೆ ಹುಳನ್ನು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ದಿವಸ ಕೊಳ್ತಿರೋಂಥ ಸಗಣಿ ಜೊತೆ ಈಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎರೆ ಹುಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಂತೇಳಿ ಸಗಣಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುನೂ ಇದು ಆಹಾರವಾಗಿ ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇಂಥ ಗೊಬ್ಬರನ ರೈತರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುವಂಥ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆರೆ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಸು ಇರೋಂಥವ್ರು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ರಾಶಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆ ಇರೋಂಥ ಬೀಜ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕೊಳ್ತಿರೋಂಥ ಇದು ವಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಜ ರೋಗ ಉತ್ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೋಗನ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳಾಗಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಅಥವಾ ಈ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಕಳೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಫುಲ್ ಕೊಳ್ತಿರೋಂಥ ಗೊಬ್ಬರನ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊರ ಇದು ಅಥವಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ರೈತರು ಇದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮವಾಗಿಯೂ ಕೈಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್